My job is to coordinate the uh, campaign of the uh, European Parliament, the institutional campaign, to incite people to take an interest and vote in the next European elections. It's a very difficult environment to run a campaign. Uh, th this is an environment where there is an anti-establishment mood, there's a distrust uh, in institutions, a distrust in traditional sources of authority, uh, if they be... Uh, broadcasters, newspapers, institutions, experts, politicians, or whatever it might be. And then there is this media fragmentation, the fact that people get their information no longer from uh, a small number of authoritative sources, but maybe from uh, all kinds of places on the internet, and we don't really know who's behind that information. So this creates, it creates a problem. It creates an atmosphere potentially of cynicism, uh, an atmosphere where it's easy to offer easy answers, it's also a world where young people, in particular, tend not to vote. So, you know, I'm out of bed and dressed. What more do you want? Well, what more do I want? I want you to vote. Looking at all these, this situation, uh, we drew some conclusions about what works in a political campaign or a, an institutional campaign. You need to talk to people's emotions, and I think that's something we're all talking about here today. You need to talk to their emotions, and you need to get them to mobilize around a cause. So traditional loyalties are breaking down. Let's talk about the big things that we're all into that we share. So we came up with this. This time I'm voting. That tells you something that we're talking to people maybe who last time didn't vote. So this time I'm voting is aimed at people who maybe last time round couldn't be bothered, it didn't seem that, that important, but we believe there are many people out there who are in fact interested, they have causes, they believe in things, whatever that thing might be that is connected somehow with European politics, and if we can persuade them that there is that connection, then this time they are vote, voting. Or, in Italian, Stavolta, stavolta voto. La nostra campagna la dividiamo in due parti concettuali. C'è la parte air game, c'è la parte aerea, e per questo intendiamo la parte tradizionale. Parliamo con le, con le medie, parliamo con i giornalisti, uh, interessiamo i giornalisti, le reti uh, televisive. Nelle elezioni spieghiamo come succede, cosa vuol dire, perché è importante per loro parlare di questa elezione. And then, back to English for a while, uh, there is the um, ground game part of the campaign. This is the new part of the campaign. This is the, 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 the thing that we're doing this time that we haven't done before. So you maybe know uh, this website. Uh, this is a... Uh, what we're trying to do is mobilize people around the campaign. So this is not a question of us, Eurocrats, people in Brussels, talking to other people saying this is what you should do, this is what you should think. No, we want everybody to join together and talk to each other about this campaign. That's the difference this time around. Uh, lunedì scorso erano 208.000 persone che avevano uh, detto io voterò sul nostro sito e su questi quasi 200.000, saranno ormai 200.000 persone che hanno detto io ci sto, uh, io voglio sapere di più Tenetemi al corrente di tutto quello che succede. E di questa cifra qua, più o meno 10%, si portano anche volontari. Quindi loro si offrono per fare di più. Quindi io penso qui trovare veramente una, un movimento, un sostegno alla partecipazione democratica veramente molto importante. Abbiamo veramente trovato qualcosa. Questi sono altri volontari, ci sono tantissimi. Un sito uh, internet molto interessante. Che fa l'Europa per me? Perché se voi andate in un posto, magari in una, una città, e parlate di Europa, la gente tendenzialmente dice, ma, ma sì, ma che ha fatto mai l'Europa per me? Capito? Vabbè, c'è la risposta. La risposta si trova in questo sito. Nella mia regione. Allora io ho fatto le ricerche sull'Abruzzo. Ah beh, ci sono queste pagine che sono proposte e in ogni pagina c'è qualche esempio di quello che ha fatto l'Europa. E Pescara, ah beh, ci sono 3-4 esempi, ma la, il primo esempio, 7 milioni di Europa per fare il ponte flaiano. Lo sapevate? Ecco finito.
questa è la nostra campagna, io spero, se posso dirlo, se non avete ancora uh, aderito a questa campagna, mi farebbe un gran piacere di, dopo questa riunione di vedere un picco uh, pescarese nelle cifre. Grazie mille.